This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลานิภาษาอังกฤษแข็งแรงรายงานผลกันก่อนนะครับสองวิกที่ผ่านมาภารกิจในการพยายามจัดรายการให้ต่ำกว่าสิบนาทีนี่ล้มเหลวเละเทะมากทําได้แค่ตอนเดียวเองมั้งเออแต่ก็ได้ฟีดแบ็มานะฮะว่าเอาแน่สลับสลับกันไปก็โอเคนะครับก็เลยอืมโอเคผมจะเชื่อแล้วกันนะครับนี่คืออะไรนี่คือการออกตัวนะครับว่าวันนี้ก็น่าจะสั้นไม่ลงอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ชาวออฟฟิศมากเลยเนาะแต่ผมว่ามันก็สามารถเอาไปใช้ในบริบทอื่นๆได้อยู่เหมือนกันนะครับชื่อบทความชิ้นนี้ที่ผมไปอ่านมาก็คือ five character questions and the answers that will get you hired บทความนี้จาก read.co.uk นะครับอันนี้เป็น recruitment เว็บไซต์ของอังกฤษนะครับ character questions ในที่นี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นคำถามที่ช่วยเปิดเผยคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนยังไงคาแรคเตอร์เนี่ยก็แปลว่า Personality แปลว่า Quality นะครับเป็น Combination ของ Qualities ของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้หมดนะครับ That makes them different from others หรือว่าหมายถึง Qualities that are interesting and unusual ลักษณะนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ของหรือคนหรือสัตว์หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยมันแตกต่างจากอย่างอื่นๆในแคตตากรีเดียวกันนะครับห้าคำถามนี้เอาจริงเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ทั้งสองฝั่งของมันเลยนะคือจะเป็นคนตอบก็ได้จะเป็นคนถามก็ได้นะครับคำนี้ดีเคยว่าด้วยเรื่องของอาการตอบคำถามสัมภาษณ์มาหลายตอนแล้วนะครับผมลองไปเปิดโพยดูก็มีทั้งอีพีหนะครับคำไหนควรพูดคำไหนไม่ควรพูดคำไหนหน้าพูดตอนสัมภาษณ์งานนะครับอีพีสาอย่าให้เขาเลือกเราอยู่ฝ่ายเดียวเราเองก็ต้องเลือกเขาด้วยแล้วก็อีพีแปดสิบห้าจุดอ่อนของคุณคืออะไรตอบคาถามนี้ยังไงให้ได้งานนะครับงั้นวันนี้สมมติคุณนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะมั่งนะครับอาจจะมีสักวันหนึ่งที่คุณต้องเป็นคนสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับอยากได้คําถามที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเออคนนี้แหละน่าเลือกมาร่วมทีมด้วยจะถามอะไรดีมาดูกันทีละข้อครับข้อ1 who do you admire and why who do you admire and why คําแปลง่ายๆก็คือ what qualities do you value in other people ถูกไหมฮะเขาบอกว่าคำถามนี้ที่จริงแล้ว who ไม่สำคัญเท่า why นะครับให้ตั้งใจฟังตอนเขาอธิบายว่า why ของเขาเนี่ยคืออะไรยังไงเพราะนั่นแหละตัวคุณค่าที่เขาให้ความสำคัญเราจะได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองหารู้ว่าต้องการหรือเปล่านะครับแคนดิเดตที่จะตอบคำถามนี้ได้ฉลาดเนี่ยเขาจะเลือก who ที่เกี่ยวข้องกับตัวงานอาจจะไม่ต้องเกี่ยวโดยตรงก็ได้นะแต่ว่าสามารถโยงกลับมาที่ตัวงานที่เรากาลังสัมภาษณ์กันอยู่นี้ได้นะครับเช่นสมมตินะเรารับโปรดิวเซอร์พอดแคสต์อ่าเขาไม่จําเป็นต้องบอกนะว่าพอดแคสเตอร์ที่เขาชอบคือใครคือจะตอบอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะเลือกคนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่โยงกลับมาได้อย่างที่บอกก็คือสมมติเขาอาจจะเลือกสตีฟจ็อบส์นะครับนั่นคือครูของเขานะส่วนวายเนี่ยเขาอาจจะอธิบายได้ว่าเพราะเขารู้มาว่าที่จริงสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตซึ่งอุบอิบอันนี้ผมได้ยินมาอย่างนี้จริงๆนะแล้วเขาเชื่อว่าอินโทรเวิร์ตเนี่ยเป็นคนประเภทที่จะทํางานพอดแคสต์ได้ดีครับโดยธรรมชาติอุบอิบอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ผมเคยเล่าไว้ใน EP หนึ่งสองสี่นะฮะย้อนกลับไปฟังได้แล้วจากที่เขาเคยเข้าใจเนี่ยอินโทรเวิร์ตเป็นคนประเภทที่ขี้อายและพูดไม่เก่งใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสตีฟจ็อบส์ซึ่งเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยสามารถ deliver speech ได้สุดยอดแล้วก็ไม่มีใครเหมือนก็เลยทําให้เขาเนี่ยเห็นพลังของการใช้คําพูดของการใช้ถ้อยคําของการพูดให้ดีให้จูงใจคนอธิบายให้คนเข้าใจและนั่นก็คือสิ่งที่พอดแคสต์ทําได้เช่นกันอะไรอย่างนี้นะฮะคือตีวงอ้อมออกไปหน่อยแล้ววกกลับเข้ามาอย่างมีลีลานะครับแล้วก็จะเป็นการโชว์แบบแกดแพดเชื่อมโยงนิดนึงดูเป็นคนมีความซับซ้อนดูเป็นคนมีหลายเลเยอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำตอบที่ดีนะเป็นผมนะครับผมจะมองหาความออริจินอลครับ 1. เลือกคนที่น่าสนใจหรือเปล่ายูนิคไหมแต่ถ้าไม่ยูนิคก็ได้นะสมมติอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็แอดมายเหมือนกันนะครับก็ดูการให้เหตุผลของเขาว่าเขาอธิบายตัวเองได้ดีแค่ไหนแล้วก็อ
Who do you admire and why? Okay, if I say you, will I get the job? ถ้าผมตอบว่าพี่นี่ผมได้งานเลยวะฮะอะไรอย่างนี้อย่าตอบนะครับ It's not even cute. อย่าน่ารักนะครับอย่าทําตัวน่ารักอย่าเล่นบุ๊กน่ารักนะครับโชว์การใช้สมองโชว์การใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็โชว์คุณค่าที่เรา value นะครับคำถามที่สองครับ Tell me something about you that is not on your CV CV ตัว C ตัว V คำย่อนี้หมายถึงประวัติการทำงานโดยละเอียดนะครับเรซูเม่คือประวัติการทำงานอย่างย่อถูกไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่คนจะจบในหน้าเดียวนะแต่ถ้าเกิด CV เนี่ยลงรายละเอียดได้ครับถ้าทำมาเยอะทำมาหลายอาชีพมีหลายประสบการณ์ใส่ได้เลยนะครับคำถามนี้สำหรับผมเนี่ยน่าสนุกที่สุดเลยนะเพราะว่าเราเปิดกว้างแล้วดูสิว่าเขาจะเล่าอะไร Tell me something about you เนี่ยว่ายากแล้วนะแต่นี่คือ that is not on your CV อันนี้ท้าทายกว่าอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรื่องดีๆเรื่องเด็ดๆเนี่ยคนเราจะใส่ลงไปใน CV หมดแล้วไงทีนี้ถ้าเกิดจะถามถึงเรื่องที่ไม่ได้อยู่ใน CV มันจะเหลือเรื่องอะไรบ้างที่เจ๋งพอจะโกยคะแนนโบนัสได้อีกนะครับเป็นผมส่วนตัวนะครับผมจะอยากฟังเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานครับแต่เป็นเรื่องที่บอกได้ทันทีว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงขอแนะนำเป็นการส่วนตัวนะสักสองสามอย่าง 1. ความสัมพันธ์ครับสั้นๆเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวอันนี้แสดงตัวตนได้มากเลยนะแล้วผมว่ามันเซอร์ไพรส์คนด้วยเพราะว่าเขาอาจจะนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยเราจะกล้าแชร์เรื่องที่ส่วนตัวขนาดนี้เช่นสมมติที่บ้านสนิทกับใครเป็นพิเศษใครมีอิทธิพลกับความเป็นตัวตนของเรามากเป็นพิเศษเพราะอะไรแม่ผมเป็นนักอ่านสะสมหนังสือไว้เต็มบ้านเลยครับผมว่าผมเลยอ่านหนังสือเยอะมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ 2. ความล้มเหลวครับคําถามนี้ดีไม่ดีอาจจะอยู่ในการสัมภาษณ์ไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ถามเรื่องนี้โอเคที่จะแชร์นะผมว่าเป็นผมผมอยากฟังนะครับผมอยากเห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเรียนรู้จากความล้มเหลวของเขายังไงเขามีวิธีถอดบทเรียนแบบไหนเขามีทัศนคติยังไงในวันนี้ที่มองย้อนกลับไปอันเนี้ยเปิดเผยตัวตนเวอร์เลยนะครับถามอีกอันหนึ่งข้อ3งานอดิเรกหรือว่างานที่2ก็ได้นะหลายคนตรงนี้อาจจะเถียงว่าเฮ้ยมันไม่ควรที่จะแบบผมขายของบนไอจีครับผมมีจ็อบอย่างงู้นอย่างนี้ครับผมมีธุรกิจของตัวเองครับเพราะบริษัทอาจจะบอกว่าหุยแล้วมึงจะตั้งใจทํางานกูปะเนี้ยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดอีกอย่างนะผมคิดว่าเราควรใช้โอกาสในการคุยเรื่องนี้โชว์สกิลในการจัดสรรเวลาของเราได้เหมือนกันนะครับเรื่องการจัดสรรเวลาท่าแมネจเมนต์เนี่ยผมว่าเป็นคุณสมบัติสําคัญมากๆของคนสมัยนี้และถ้าเกิดคุณสามารถโชว์ได้ว่าคุณทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างแต่ทําได้ดีทุกอย่างเนี่ยผมว่าเจ๋งนะคือคนที่มีแต่งานเนี่ยมันก็จะดูเหมือนทุ่มเทแหละในแง่หนึ่งนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งมันจะดู two dimensional two dimensional ก็คือเป็นคนที่มี2มิติคือแบนเนี่ยไม่ลึกไม่หลากไม่ต่างๆไม่ well rounded นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมนะเราไม่ควรที่จะกลัวในการพูดบอกกับใครๆว่าชีวิตเราเนี่ยนอกจากงานแล้วมันยังมีอย่างอื่นด้วยนะเว้ยที่เรามีแพชชั่นกับมันนะผมว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปนะครับคำถามที่3ครับ What do you most dislike about yourself? What do you most dislike about yourself? ผมว่านะคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะซ้อมตอบคำถามนี้เอาไว้หมดแล้วคือ What are your weaknesses? จุดอ่อนของคุณคืออะไรแต่คำถามนี้ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดเกี่ยวกับตัวเรามันอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนของเราในการทำงานก็ได้นะคำถามนี้ผมว่านะฮะมันเป็นการดูว่าคนคนนี้รู้จักตัวเองแค่ไหนมี self awareness หรือเปล่าเขาตีความคำว่า dislike หรือว่า hate ยังไงลองเปลี่ยนคำถามเป็น what do you hate the most about yourself อย่างนี้ก็ได้นะฮะคือพอเราตั้งใจใช้คำแรงๆอย่างคำว่า hate ลงไปแล้วเนี่ยดูสิว่าเขาจะใช้คำนี้ตอบคำถามเรากลับไปยังไงสิ่งที่คนชอบมันช่วยเปิดเผยตัวตนก็จริงแต่สิ่งที่คนเกลียดหรือไม่ชอบก็ช่วยเปิดเผยคาแรคเตอร์ได้เช่นเดียวกันคำถามที่4ครับ Is it acceptable to lie in business? Do you think it's acceptable to lie in business? การโกหกเนี่ยโอเคไหมเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ไหมในการทำงานในการทำธุรกิจนะครับค
การโกหกเป็นสิ่งไม่ดี Lying is lying no ifs or buts Lying is lying การโกหกก็คือการโกหก no ifs or buts if ที่แปลว่าถ้าเติม s but ที่แปลว่าแต่เติม s นะครับสำนวน no ifs or buts สำนวนนี้ดีนะมันแปลว่าไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิน้นไม่มีเอ๊ะแล้วถ้าเกิดอย่างงุ้นอย่างนี้ล่ะหรือว่าเอ๊ะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะไม่มีนะครับไม่มีการถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีการบอกว่าแต่ทั้งสิน้นโกหกก็คือโกหก lying is lying period กับ2ฮะคนอาจจะตอบว่า there's a fine line between telling lies and withholding the truth there's a fine line between telling lies and withholding the truth มีเส้นบางบางระหว่างการโกหกกับการไม่บอกความจริงนะ withhold w i t h h o l d มี s สองตัวนะครับ withhold แปลว่าระงับยับยั้งไม่ปล่อยออกไปนะครับเพราะบางคนอาจจะเถียงว่าถ้าพูดความจริงแล้วจะเกิดความเสียหายเราไม่พูดออกไปดีกว่าประมาณนี้นะหรือนอกจาก withholding the truth แล้วเนี่ยอาจจะมีคนใช้อีกคำหนึ่งคือ bending the truth ก็คือบิดนิดหนึ่งนะครับบทความยกตัวอย่างคำตอบที่เขาถือว่าเป็น right answer แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมากเขาบอกอย่างนี้ให้เดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะครับ I would never recommend lying เป็นผมผมจะไม่บอกให้ใครโกหกเด็ดขาดและผมก็จะไม่โกหกด้วยนะครับ It just never works out in the long run ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ work หรอกมันไม่ดีในระยะยาว If you make a mistake it's always better to own up for it and apologize own up for Your mistakes คำนี้แปลว่ายืดอกยอมรับผิดนะครับ Most people will forgive you for making a mistake and you'll learn from it but some people will never forgive a lie ประเด็นนี้ดีนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรับได้แล้วก็ยอมยกโทษให้กับความผิดแต่เขาจะไม่ยกโทษให้การโกหกนะครับทวนนักกระตอนอีกรอบหนึ่งนะฮะ I would never recommend lying it just never works out in the long run If you make a mistake, it's always better to own up for it and apologize. Most people will forgive you for making a mistake, and you'll learn from it. But some people will never forgive a lie. เป็นคำตอบที่ผมชอบมากเลยนะอืมและในขณะเดียวกันบทความยกตัวอย่าง wrong answer นะครับว่าอย่าตอบอย่างนี้ Lying isn't a problem as long as you don't get caught. โอ้ยการโกหกไม่ใช่ปัญหาครับระวังอย่าให้โดนจับได้แล้วกันอย่างนี้อย่าตอบนะครับไม่ใช่คําตอบที่ดีแต่ที่สุดแล้วนะผมว่ามันก็ต้องอยู่ที่บริษัทของคุณทําอะไรนะครับถ้าเป็นบางอุตสาหกรรมที่ต้องการความปิ้นปล้อนสูงไม่แน่นะไม่แน่ในที่นี้ wrong answer อาจจะกลายเป็น right answer ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะต่อไปข้อ5ครับ is it okay to spend time at work on non work stuff like Facebook or YouTube อันนี้คลาสสิกมากนะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะฮะผมก็คงต้องบอกเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคือมันต้องแล้วแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทแบบไหนและทํากิจการอะไรนะครับบางทีการอยู่บน Facebook กับ YouTube เนี่ยเป็นส่วนสําคัญของงานของบางที่บางองค์กรอย่างนี้ก็มีนะฮะแต่ผมว่าถ้าเราเป็นคนถามคําถามนี้คุณกําลังจะถามเขาเรื่อง workplace distraction มากกว่า distraction ก็คือสิ่งที่ทําให้เสียสมาธิอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับงานที่จะดึงความสนใจแล้วก็พลังงานของพนักงานออกไปจากตัวงานนั่นคือ distraction ก็ลองออกแบบคำถามให้เหมาะนะครับเช่นสมมติคุณคิดยังไงกับการรับฟีดหรือรับจ็อบนอกจากตัวงานประจำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่บทความเขาแนะนำอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ตรงๆคือผมเห็นด้วยแค่ครึ่งเดียวนะฮะเขาบอกว่า so whatever your own personal views on this issue are play it safe and go into complete denial mode Because let's face it, no one wants to employ a slacker. ไม่ว่าทัศนคติส่วนตัวของคุณในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับ Play it safe ก็คือตอบเซฟๆไว้ก่อนและให้ go into complete denial mode ก็คือให้เข้าสู่โหมดปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับว่ามันไม่ดีครับผมไม่เห็นด้วยนะครับ Because let's face it, ต้องยอมรับว่า no one wants to employ a slacker. ไม่มีใครอยากจ้างคนขี้เกียจหรือว่าพวกมนุษย์อู้มาทํางานถูกไหมครับนั่นแหละฮะห้าคำถามเด็ดผมว่าดีทุกข้อเลยนะเอาไปลองใช้กันได้แต่ที่สุดแล้วครับในฐานะคนสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าการคัสตอมไอซ์คำถามให้เหมาะกับองค์กรของเราหรือว่าตําแหน่งงานที่เรากําลังหาอยู่ก็สําคัญ
พราะฉะนั้นอย่าใช้คําถามสําเร็จรูปจากอินเทอร์เน็ตเสมอไปเพราะว่าใครก็สามารถเสิร์ชหาได้ไม่ใช่เอา5ข้อนี้ไปถามตามนี้เดะเลยปรากฏว่าแคนดิเดตอาจจะแบบหันแน่พี่ฟังมาจากคํานี้ดีใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเขินนะครับเขินนะฮะเขียนคําถามของเราเองดีที่สุดนะครับเราอยากได้ employee ที่ creative ถูกไหมเพราะฉะนั้นในฐานะ employer หรือว่า interviewer เราก็ต้องสร้างคําถามที่ creative ด้วยเช่นเดียวกันครับสรุปสัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมี10คําและสำนวนมีอะไรบ้างมาทบทวนกันครับ character character คุณสมบัติและนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว two dimensional two dimensional แบนไม่รอบด้านไม่ลึกไม่หลากหลายไม่แตกต่าง no ifs or buts no ifs or buts ไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิ้น There's a fine line between something and something. There's a fine line between something and something. มีเส้นบางบางระหว่างไอ้อย่างนั้นกับไอ้อย่างนี้ Withhold. Withhold. ระงับยับยั้งไม่ปล่อยออกไป It never works out in the long run. It never works out in the long run. ในระยะยาวแล้วมันไม่ work หรอก Own up for your mistakes. Own up for your mistakes. ยืดอกยอมรับผิด Play it safe. Play it safe. ปลอดภัยไว้ก่อนไม่เสี่ยงไม่กากันไม่ห้าว Go into complete denial mode. Go into complete denial mode. ยืนกรานปฏิเสธอย่างเดียว Slacker. Slacker. คนขี้เกียจคนอู้งานและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม 1,749 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ j u k e s นะครับเสิร์ชชื่อรายการคำนี้ดีเจอทันทีครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสัตว์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears <laughs>